ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சென்னையை டோட்டலாக புரட்டி போட்ட சைக்ளோன் நேம் பார்த்திங்கன்னா மிச்சாங் இது வந்து டோட்டலாக இந்த டைம் சென்னையை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்புறம் ரொம்ப புரட்டி போட்டது பார்த்திங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நான் இருக்க ஆதம்பாக்கம் வேலச்சேரி டோட்டலாக எல்லாமே ஃப்ளட்டு தான் எங்களால் ரெண்டு நாள் ஆச்சு இப்போது வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி தான் கரண்ட் எல்லாமே வந்துச்சு அப்போயும் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபோன் டவர் எதுவும் ஒர்க் ஆகல நெட்டு ஒர்க் ஆகுது நெட்டு இப்போ ஆன் ஆனோடனே சரி இது ஒரு வீடியோ போட்டலான்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் நேற்றுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே யாருக்குமே ப்ராப்பர் ஃபுட்டு கிடைக்கல தண்ணி ஃபுல்லாக வீடு ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துருச்சு டோட்டலாக பெட்ரூமு கிச்சனு பாத்ரூமு எல்லாமே வந்துருச்சு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா பூச்சி அது இதுன்னு நேரத்தில் நான் பயந்துட்டேன் நான் மட்டும் இல்லை எனக்கு ஆப்போசிட் வீடு பக்கத்து வீடு நிறைய ஃபேமிலிஸ் குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு நேற்று நைட்டு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப குழப்பத்தில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்திங்கன்னா ஹவுஸ் ஓனர் வீடு மேலே போயிட்டேன் அங்கே தான் நாங்கள் வந்து ஒரு நாலு ஃபேமிலி சேர்ந்து மேலே தங்கியிருந்தோம் நைட்டுமே பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கடல் மாதிரி உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்குது டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா பெட்ரூமு டோட்டலாக எல்லாமே அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்தில் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுச்சு இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா பூச்சி பூரா எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி வேலை வழி இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு கார் மெயின் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா எங்களோடய வெஹிக்கிள்ஸ் டோட்டலாக இங்கே பார்க் பண்ணுறதுன்னே தெரியல பக்கத்து வீடு எல்லாமே சேர்ந்து இங்கே பக்கத்தில் ஒரு அக்கா இருந்தாங்க இந்த அக்காவோட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுட்டு அங்கே தான் நாங்கள் பார்க் பண்ணியிருந்தோம் இன்றைக்கி மார்னிங் தான் ஆக்சுவலி நாங்கள் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வெளியே கொண்டு வந்தோம் அப்படியும் தண்ணியில் தான் நிறுத்தியிருந்தோம் இங்கே பக்கத்தில் இருக்க ஏரி உடஞ்சிருச்சா இல்லை ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்களான்னு தெரில அங்கேருந்து வந்த தண்ணி தான் டோட்டலாக வேலைச்சேரி ஆதம்பாக்கம் டோட்டலாக எல்லாம் கவர் ஆகிடுச்சு ஆதம்பாக்கமும் வேலைச்சேரியும் பெருசாக வித்தியாசம் இல்லை ஒரு தெரு தான் வித்தியாசம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக கவர் ஆகிடுச்சு தண்ணிலேயே பார்த்திங்கன்னா மீனெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏரியிலேருந்து எல்லாம் இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து அதுலேயும் ஒரு சந்தோஷம்னு சொல்லிவிட்டு மீனெல்லாம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே கேஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இங்கே என்ன சேதாரம் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போது அதாவது ரெண்டு நாள் வீடியோ வந்து நான் ஒட்டுக்காக காமிக்கிறேன் மழை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃப்ளட் வந்ததுலேருந்து வீடெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் நான் தான் பண்ணேன் அந்த வீடியோ வரைக்கும் ஃபுல்லாக அந்த வீடியோவில் நான் காமிக்க போகிறேன் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக கைஸ் இது வந்து டே ஒன் அதாவது மிச்சாங் புயல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது தண்ணி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏரியில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கள் ஏரியாவுக்குள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்குது ரொம்ப அதிகமாகும்னு யாருமே நினச்சி பார்க்கல இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்துக்கிட்டு இருக்குது தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் பார்த்துட்டு சரி என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா மெயினாக வந்து கார் பார்க்கிங் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் பார்த்துட்டு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல தண்ணி பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஸ்பீடில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு சரி முன்னாடி போய் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி போனேன் ஏன்னா கொஞ்சம் கவர் பண்ணுறதுக்கும் ஆகும் தண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் இருக்க வீட்டில் அங்கே முன்னாடியே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துச்சு அவங்களுக்குலாம் முதலே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு இங்கே மேலே தண்ணி எதுவும் இல்லைங்களா இங்கே இந்த பக்கம் இல்லை இந்த ரோடு மேலே கேட்குறேன் ஆக்சுவலாக இந்த லெஃப்டில் பைக் நிற்குது இல்லையா இங்கே தான் காரை பார்க் பண்ணலான்னு சொன்னேன் கடைசியில் பார்த்தா அங்கேயும் தண்ணி உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி இங்கே வேணான்னு சொல்லிட்டு வந்துவிட்டேன் இந்த லெஃப்ட் சைட் வீட்டில் இருக்கவர் ஆல்ரெடி கார் எடுத்து உள்ளே பார்க் பண்ணிட்டாரு தண்ணி ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேகமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி இதுக்கு மேலே வெயிட் பண்ணால் வேலை கேட்காதுன்னு சொல்லிட்டு போய் கார் எடுத்து வேறு எங்கேயாவது நிறுத்தலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிகிட்டே நின்றுட்டு
தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆகாயத்தாமர செடின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நிறைய அடிச்சுட்டு வந்துச்சு அடியில் போயிட்டு இந்த காருக்கு அடியில் தேங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேற்கொண்டு இந்த பின்னாடி வர்ற பாட்டிலு இது அந்த மாதிரி சாக்கு பை இது எல்லாம் வந்து அடியில் காருக்கு அடியில் தேங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி நான் நின்றுட்டு ஃபுல்லாக அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டே வந்தேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வே கார் பூச்சி அப்படின்னா தண்ணி அப்படியே வீட்டுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்களுக்கு அது வேறு பையன் யாரும் போகாமல் இருக்கணுமே என்ன வந்துகிட்டே தான் இருந்தாங்க தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோ அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு போக போக என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல கார் வேறு இன்ஜின் கிட்ட தண்ணி வந்துடுச்சு சரி வேறு எதாவது ஆப்ஷன் பண்ணணுமேன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் போய் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் எங்கே நிறுத்துறான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எங்கேயுமே பார்க்கிங் அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்கவே இல்லை ஏரி வந்து ரொம்பி உடஞ்சிருக்குமானா இல்லை அவனுங்களா உடச்சி விட்டுருக்கானுங்களா அப்படின்னா ஏரி ரொம்பி இருக்குங்களா மழை இப்போதைக்கு நிக்காதாட்டு இருக்கேன் தேவிக்கா வெளியில இங்கேயும் போக முடியாது மழை வேற பயங்கரமா பெஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு குளிர் வேற தாங்கல கீழே தண்ணி வேற பூச்சிங்கள்லாம் நிறைய போய்கிட்டு இருந்துச்சுங்க பார்க்கிங்க கடைசி வரைக்கும் தேடிக்கிட்டே நின்றுகிட்டே இருந்தேன் வேற வழி இல்லை பின்னாடி வந்து அந்த ஆந்திராக்காரரும் அவரும் வெயிட் பண்ணி நின்றுட்டு இருந்தாரு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ரெண்டு பேரும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஒரு வழியாக ஒரு இடத்துல வந்து பார்க்கிங் கிடைச்சிது அப்படியே பேசுங்க ஆசி தேட்டர் பிரிட்ஜுக்கு மேலே இப்போ தண்ணி வெள்ளத்தில் போகும்போது கூட இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ தண்ணி போனதில்லை போயிருக்குது லிமிட்டாக தான் போயிருக்குது போயிட்டே இருக்கும் என்னோடய நான் நாற்பது வருஷ சர்வீஸில் இப்போ தான் பார்க்குறேன் இந்த இடத்துல இவ்வளோ தண்ணி போய் ஆனால் போய் நின்று தண்ணி எங்கேயோ பிளாக் பண்ணிட்டுக்கிறாங்க இந்த பக்கம் இவ்வளோ தண்ணி நிற்கிது நாற்பது வருஷமாக இருக்கிற இந்த இடத்துல எட்டு வயசில் வந்தேன் நாற்பத்தெட்டு வயசு ஆகுது நாற்பத்தொம்பது வயசு ஆகுது நாற்பது வருஷத்தில் இந்த ஊரில் நான் பார்த்ததே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி நின்று மழையை பார்த்துருக்குறோம் தண்ணி நின்று இந்த ரோட்டில் பார்த்ததே கிடையாது இதுதான் வந்து செகண்ட் டைம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த ஏரியாவில் இவ்வளோ தண்ணி நிற்கிறது அதாவது ஆலந்தூர் நிதி ஸ்கூலில் படித்து அங்கேருந்து படித்து இங்கே அங்கே ஆலந்தூர் பிரிட்ஜில் நிற்கும் பிரிட்ஜே கிடையாது அப்போ அங்கே தான் நிற்கும் இது வரைக்கும் இந்த தெருவில் இந்த ஒரு மூணு நாலு தெருவில் தண்ணி நின்றுதே கிடையாது போயிருந்தா இருக்கும் ஆனால் இவ்வளோ வேளச்சேரி ஏரியா இருந்தால் மழை நீர் என்ன பண்ணாதுன்னு தெரில இப்போ தான் வந்து மழை நீரும் போகாமல் எதுவும் போகாமல் செடி கொடியாக போயின்னு இருக்கு மழை நீர் காலமாக என்ன பண்ணாதுன்னு தெரியல அதனால் தண்ணி சரியாக போகலை இந்த ஏரியாக்கே எல்லா ஏரியாவிலும் ப்ராப்ளம் இந்த ஏரியாவில் இப்போ தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் நாற்பது நாற்பத்தி மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் பார்க்குறோம் ஏய் பிளாக்கி இன்னும் அங்கே மேலே நின்றுட்டு இருக்க பிளாக் புரியல வரப்போகுது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடும் ஜஸ்ட் விசில் இருக்குதா வந்துடும் அங்கே 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 அங்கே
கைஸ் மழை பெஞ்சு டோட்டலாக எங்கள் ஏரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி ஃபுல்லாக வந்துருச்சு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ஏரி ஏதோ வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்ருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா காரும் வந்து டேஞ்சர் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப நிச்சயம் அப்படின்னா இன்ஜின்குள்ளே தண்ணி போச்சுன்னா அதுவும் ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில பயமாக இருக்குது மழை ஓரளவுக்கு நின்றுச்சு அப்படின்னா டோட்டலாக எல்லாமே தண்ணி வத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் மழை நிற்குமான்னு தெரியல தண்ணியும் நான் ஸ்டாப்பாக வந்துகிட்டே இருக்குது இதில் என்னென்னா நான் ஸ்டாப்பாக இப்படி மழை பெஞ்சிக்கிட்டு தண்ணி வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா டோட்டலாக அந்த பூச்சிங்கள்லாம் வரும் இப்போவே வீட்டுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அட்டை பூச்சியெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரைனேஜும் வந்து வேகமாக ஃபில் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது எங்கள் பாருங்கள் காரெல்லாம் டேஞ்சர் கண்டிஷனில் இருக்குது என்ன போக தெரியல தேவையில்லாத செலவு வைக்காமல் இருந்தால் சரி இல்லை எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை எப்படி வேறு லெவலில் போகும் பாருங்க கைஸ் இந்த அக்கா தான் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து இடம் கிடச்சிது பார்க்கிங்கு நானும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து அந்த இடத்துல பார்க்கிங் பண்ணிட்டோம் இடம் இல்லை ஃபுல்லு அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கேட்டு பாருங்க இப்போ அவர் அங்கே தான் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அங்கே கேட்டு பாருங்க தட் அப்பார்ட்மெண்ட் ஈஸ் டேக்கிங் தேர் ஓன்லி தட் அப்பார்ட்மெண்ட் ரைட் சைட் இல்லைம்மா சார் வீ கேன் லீவ் இயர் ஆல்சோ முன்னாடி விடணுமா வீட்டுக்குள்ளேயே தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கைஸ் தண்ணி வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே வந்துருச்சு பாதி வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தான் இங்கே வந்துடும் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல பாருங்கள் ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துருச்சு வீட்டுக்குள்ளேயே வந்துருச்சு தண்ணி ஏரி பக்கத்தில் உடச்சி விட்டதுனால ஃபுல்லாக வந்து வீட்டுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஃபுல்லாக சோஃபா எல்லாமே இருக்குது வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் கடுப்பாக இருக்குது இல்லை ஃபுல்லாக எல்லாமே இங்கே வந்துருச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பக்கத்தில் நெருங்கிடுச்சு
இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இங்கே இன்னும் தண்ணி உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் கேஸ் கிளைமேக்ஸ்க்கு வந்தாச்சு தண்ணி உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் வேகமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஆல்ரெடி சோஃபா அடியில் ஃபுல்லாக நனைஞ்சிருச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாத்ரூமு சாமி ரூமு பெட்ரூமு கிச்சனு பாருங்கள் ஃபுல்லாக தண்ணி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் கீழே இருந்த ஒரு சில திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து முக்காவாசி எல்லாம் எடுத்து மேலே வச்சுட்டேன் அது இல்லாமல் பாத்ரூமில் இருந்து தனியாக வெளியில் ட்ரைனேஜ் வழியாக வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதோ இங்கே பாருங்கள் பெட்ரூம் ஃபுல்லாக தண்ணி கீழே ஃபுல்லாக தண்ணி நின்றுட்டுருக்கு பூச்சியும் அதில் பாருங்கள் ஃபுல்லாக அந்த பா பீரோ கடியிலலாம் நிறைய பூச்சி இங்கே வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இது சாமி ரூமு இந்த இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய தண்ணி நிற்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில அப்படியே டயர்ட்னஸ் வேறு பயங்கரமாக இருந்துச்சா ஒன்றுமே முடியல என்னால் கைஸ் தண்ணி எல்லாமே வடிஞ்சிருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக வீட்டில் ஆனால் வீடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இதாக இருக்குது இல்லை சேர்ந்து சகதியமாக இருக்குது வீடு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில எல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் வெளியில் ஓரளவுக்கு வடிஞ்சிருச்சு வீட்டுக்குள்ளேயும் தண்ணி வடிஞ்சிருச்சு இருங்க நான் காமிக்கிறேன் வெளியில் இருந்து சுத்தம் கைஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா டே டூ அடுத்த நாள் காலையில் தண்ணி எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வடிஞ்சிருச்சு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா வீடு ஃபுல்லாக சேராக இருந்துச்சு ஒன்றுமே முடியலனால அதில் என்னென்னா அந்த சின்ன சின்ன தவக்காலங்கள்லாம் அந்த சேத்தில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சிங்க முக்கியமாக இந்த சோஃபா அடியில் இந்த சேரோட சின்ன சின்ன இடுக்குங்க அடியில் அதுக்கப்புறம் பீரோ கடியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த தவக்காலைங்க போய் உட்கார ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் ஒன்றும் முடியல நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் தெரியல நம்ம சப்போஸ் க்ளீன் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த தவக்காலை சின்ன சின்ன தவக்காலைங்க வெளியில் வருது அதெல்லாம் உட்காந்து எடுத்து உள்ள எடுத்து வெளியில் போடுறதுக்குள்ள எனக்கு போதும் போதும் நான் எப்படி பாருங்க டோட்டலாக பாத்ரூம்லேருந்து எல்லாம் அந்த பெட்ரூம் பாருங்க நாசமாக கிடக்குது ஒன்றுமே முடியல இதோ பாருங்க எல்லாம் அந்த மண் ஃபுல்லாக சேரு அதுவும் அந்த பீரோ கடியில் எக்கச்சக்கமாக இருந்துச்சு அப்பா க்ளீன் பண்ணுறதுக்குள்ளே போதும் போதும் நான் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஒஸ்ட்டான நாள் இதுக்கு மேலே எனக்கு வர யாருக்குமே வரக்கூடாது அந்தளவுக்கு இருந்துச்சு எல்லாம் இந்த ஏரியாவில் இருந்து சென்னையில் டோட்டலாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் எல்லாருமே கைஸ் கரண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக கட் ஆகிடுச்சு யூபிஎஸும் இல்லை தண்ணி வீட்டுக்குள்ளே டோட்டலாக எல்லாமே வந்து வடிஞ்சிருச்சு டோட்டலாக சேரும் சகதியமாக இருக்குது எல்லாமே இதுக்கு மேலே க்ளீன் பண்ணணும் ஓரளவுக்கு திங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேலே எடுத்து வச்சுட்டேன் க்ளீனிங் ப்ராசஸ் தான் பயங்கரமாக இருக்க போகுது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஒரு வேளை அப்படி தண்ணி வராமல் இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த புயல் பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்களோட லைஃப்பெல்லாம் புரட்சி போட்டுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் வேறு லெவலில் செஞ்சுட்டு போயிடுச்சு தேவையில்லாத செலவு சோஃபா செட்டெல்லாம் டோட்டலாக அவுட்டு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல சரி அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்துட்டு இது மார்னிங் வந்து காலையில் ஒரு ஏழு மணி இருக்கும் வெளியில் வந்துட்டு வாட்டர் லெவல் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஓரளவுக்கு கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா முன்ன வந்து எங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ளே இருந்தது இப்போ வெளியில் வந்து போய்கிட்டு இருந்துச்சு வாட்டர் லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆகிருக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டாக வச்சுருந்து முன்னாடி வாசல் வந்து வச்சு கட்டியிருந்தால் தண்ணி உள்ளே வராமல் இருந்திருக்கலாம் சப்போஸ் நிறைய வீட்டில் ஹைட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டு இருந்தது எப்பா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிசம்பர் மாதத்தை சென்னையில் இருக்கவங்க யாருமே மறக்க முடியாது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஒஸ்ட்டான நாள்னே சொல்லுவோம் நாங்கள் ரெண்டு நாள் படாத பாடு படுத்திடுச்சு எப்பா முடியலப்பா சாமி இது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஒரு ஆஃப்டர்நூன் கிட்ட ஆகிடுச்சு தண்ணி டோட்டலாக கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு நாங்கள் அந்த சைடில் அந்த ட்ரைனேஜ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி ஓரளவுக்கு எல்லாம் தண்ணியை வெளியேற்ற ஆரம்பிச்சிட்டோம் தண்ணி பாருங்கள் முன்ன இருந்தது டயர் பாதி டயருக்கு இருந்துச்சு இப்போ டோட்டலாக அடிமட்ட லெவலுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப ஒஸ்ட்டான நாள்
கைஸ் வீடு பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் காட்டுறேன் நான் டோட்டலாக பாருங்கள் எல்லாமே டோட்டலாக எல்லாம் இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சேராக இருந்துச்சு டோட்டலாக ஒரு வழியாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஏன்னா அப்படியே விட்டோன்னு வைங்க டோட்டலாக எல்லாம் வந்து பூச்சி அது இதுன்னு வர ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோ சேர் உள்ளே இருந்துச்சு பாருங்கள் எல்லாமே இந்த இடம் ஃபுல்லாக நேற்று பார்க்கணுமே அந்த வீடியோவில் கா பார்ப்பீங்க டோட்டலாக பாருங்கள் எல்லாம் தண்ணி நின்று சீராக இருந்துச்சு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அப்போ முடியல ஒவ்வொரு வீட்லேயும் படாத போட்டு போட்டுட்டோம் அந்த ரெண்டு நாளாக ஒரு வழியாக எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இது பார்த்திங்கன்னா சாமி ரூமு எதுவும் ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டோம் ஒரு வகையாக ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா டயர்ட்னஸ் வேற அளவில் ஆகிடுச்சு பாத்ரூம் முதல் கொண்டு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டோம் ஷப்பா இந்த மழை காலத்தில் நீங்கள் அந்த சேரெல்லாம் உள்ளே வந்துருச்சு நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னு வைங்களேன் பூச்சி நிறைய வந்துடுது மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அந்த தவக்காலை தவக்காலை நிறைய உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு வழியாக எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு கைஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் என்ன சொல்கிறது யாரும் அந்தளவுக்கு இவ்வளோ பெரிய மழை வரும்னு சொல்லிட்டு யாரும் எதிர்பார்க்கல மழை வரும் ஆனால் வெள்ளம் வரும் அளவுக்குலாம் யாரும் எதிர்பார்க்கல ஸோ அந்தளவுக்கு சேஃப்டி அதுக்கு என்ன சொல்கிறது ஃபுட்டு இந்த மாதிரி யாரும் அதிகம் வாங்கி வைக்கலன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாமே நார்மலாக தான் அப்போதைக்கு அடுத்த நாளுக்கு சமைக்கிற மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க திடீர்னு டோட்டலாக எல்லாமே ஃப்ளட்டு வரும் யாருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அடுத்த நாள் போய் பால் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு போனால் ஒரு ஆள் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பாக்கெட் வாங்கிட்டு போகிறாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரே ஒரு கடை அதை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கடை ஓப்பன் ஆனதே ஒரு மளிகை கடை தான் ஓப்பன் ஆனிச்சு அதில் பார்த்திங்கன்னா கிலோமீட்டர் கணக்கில் கியூ நின்றுக்கிட்டு இருக்கு பால் போய் எப்போ வாங்கிட்டு வந்து அதான் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு பால் பாக்கெட்டோ இல்லை ரெண்டு பால் பாக்கெட்டோ வாங்கினா பரவாயில்ல ஒருத்தர் பத்து வாங்கிட்டு போனால் கரண்ட்டும் இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் கொண்டு போய் எப்படி வைப்பாங்க பாலும் கெட்டுவிடும் நம்ம ஆளுங்க என்ன சொல்கிறதுனே புரியல ஒரு வழியாக எல்லாமே சேர்ந்து சமாளிச்சாச்சு இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு கொடூரமான சைக்ளோன் வந்து சென்னைக்கும் சரி எந்த ஊருக்கும் சரி ஜனங்களை பாதிக்கிற அளவுக்கு வரக்கூடாதுன்னு நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் அப்பா ஒன்றும் முடியல என்ன சொல்கிறது ஃபேமிலி கூட இல்லை என் கூட என் ஃபேமிலி இல்லாததுனால நான் கொஞ்சம் ஓரளவு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ நான் ச சமாளிச்சிட்டேன் சப்போஸ் ஃபேமிலி இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க குழந்தைங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு இந்த இதில் ரொம்ப இது பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்போ நமக்கு ஒரு இடம் கிடைக்குதுன்னா நம்ம போய் அங்கே சேஃப்டியாக இருந்துக்கலாம் ஃபேமிலிங்கும் போது அவங்களுக்கும் அவங்க இடம் தருவாங்களா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா அங்கே மேலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் பக்கமாக இருந்தாங்க அதில் நானும் போயிட்டு வேறு ஆப்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு நான் அங்கே போயிட்டு அவங்க வீட்டில் கடைசியில் அவங்கள இது பண்ணிட்டாங்க ஓகேப்பா வந்துடு அப்படின்ட்டாங்க அவங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இன்னும் என்ன சொல்லணும்னா காலையில் சாப்பிட்டது பசி எப்பயுமே நான் பசி தாங்க மாட்டேன் எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல அப்புறம் அங்கே போயிட்டு நைட்டு வந்து வெக்கத்தை விட்டு கேட்டுட்டேன் அக்கா பசிக்குதுக்கா ஏதாவது கொடுங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அக்கா வந்து தோசை சுட்டு கொடுத்தாங்க என்ன சொல்கிறது ரொம்ப கொடூரமான நாளாக போச்சு இந்த ரெண்டு நாளும் நம்மளோட இயற்கைக்கு முன்னாடி நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது அது உண்மை தான் இயற்கைக்கு முன்னாடி நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது இருந்தாலும் இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு சைக்ளோன் வரக்கூடாதுன்னு நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனல் சம்மந்தமாக சர்ச் என்ன ஏதாவது சொன்னால் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்